。七爷，收拾东西，马上离开这儿。啊？公主为什么呀？我们为什么要收拾东西？我们要去哪儿、啊？快收拾！哦，王妃，王妃，你这好端端的要去哪儿啊？我为什么这样？你应该最清楚吧？奴不明白。我问你，太后娘娘说的那个人，是不是飞凤将军？是不是？你看着我。我告诉你，这个世上没有不被拆穿的真相，有本事你埋一辈子呀、啊！公主，你慢点儿！王妃，王妃，王妃，你难道不想知道殿下和飞凤将军到底怎么回事吗？王妃。有什么话，你和沈玉将军好好谈谈。走，快走！公主，公主，你怎么叫我？你，你说吧。他们的确是心照不宣的一对璧人。这我已经知道了。那你知道为什么吗？因为他们相爱啊。然后我很多余，被骗得很惨。或许，你们一直觉得我傻得可怜。所以才没有把真相告诉我，是这样吗？飞凤将军与殿下的婚事，像是命中注定。一来，大魏皇室要掌握在霍家军手中，不能有任何差错，这是朝政需要；二来，摄政王一直征战沙场，与飞凤将军并肩作战，结下了非比寻常的情谊。霍将军心中的如意郎君，唯有殿下一人。你说的这些，我一点儿也不感兴趣。王妃，就算殿下肯放了飞凤将军，皇上也绝对不同意。要是殿下不与飞凤将军结合，大卫就要放弃霍家军。这样一来，等待他们的命运是什么？大卫又会掀起多大的风浪？王妃，你明白吗？你说这些，是想让我理解吗？是。抱歉，我不是大卫人，我对你们的权力斗争不感兴趣。我就知道被骗不好受，被大家当成猴子耍更痛苦。你们玩吧，我不奉陪了。现在城门已经关了，你要怎么离开？就算你今天打定了主意，也要等到明天天亮。今夜，还请好好休息吧。嗯、殿下，王妃指定要走，如何是好？他现在想走也走不了了，想走也走不了，什么意思啊？他刚刚跑去霍府，闹出那么大的动静，皇上肯定都知道了。这，想想陈庸身边的鹏哥，又怎知我身边没有？又怎知霍玄身边没有？这就是你不向王妃解释清楚的理由吗？事已至此，没什么好解释的。殿下。参见王妃。什么事？皇上有请。我有急事要出去，下次吧。对不起，这是圣旨，不容违抗。请你别为难末将，否则，就凭你身边这个伤势未愈的小丫头，只怕还冲不出去。你先回去，我跟他们入宫。公主，听话。我很快就回来。王妃，这边请。殿下，你有一夜没睡啊？你怎么来了？我刚进过门房，听说王妃一早就出门了，结果到了大门口就被鹏哥拦住，带进了宫。这么快？殿下，你一夜未眠，先休息一下吧。不，我现在就要入宫。殿下。彭将军，摄政王妃。潘公公，末将已将摄政王妃带到。辛苦了，彭将军。
，二位请跟我来吧，皇上在里面等着你们呢。陛下，摄政王妃和飞凤将军到。参见陛下。参见陛下。起来吧。知道为什么把你们两个叫过来吗？陛下，我要回大宋。你回去？是。知道自己什么身份吗？大魏摄政王妃又不是卖煎饼的，你一个不高兴就可以撂挑子不干。<笑>你笑什么？有什么可乐的？这还没说你呢。陛下。我可没有撂挑子不干、啊，你是没有，但你快把军营里的士兵都操练死了，朕以后靠谁打仗？你比他也好不了多少。陛下，这可不能怪我。不怪你，怪谁？你们两个人，为了争风吃醋，把自己身份都忘得一干二净了。陛下，这是我和容芷之间的事，纵然是陛下，也无权干涉。摄政王妃，注意你的言辞。我不是王妃。王妃另有人在，我有自知之明，早就应该退位让贤，皆大欢喜。你把刚才的话再说一遍。陛下，你叫我跟霍将军过来，不就是为了安抚我吗？可是我并没有觉得这件事情很可笑，也不觉得女人争风吃醋就不对。那我喜欢一个人，我自然会妒忌。但是，我并非为此事离开，我只是很厌恶现在这个局面。所有人都知道真相，只瞒我一个，这和欺骗何意？王妃，不要再说了。霍将军，我没有你那么豁达大度，我很讨厌被蒙蔽的感觉，所以我更不会。够了，楚玉，你真以为朕不敢罚你是不是？这一大清早的，谁惹陛下这么生气啊？太后娘娘。你瞧，这个事是怎么闹的？哼，你们两个都是聪明人，怎么会惹得陛下恼火呢？依我看呀，要重重的罚。太后娘娘，我知道你是一片好意，不过我不想再被蒙蔽了，我不想成为所有人眼中的傻子。<笑>那你想怎么样啊？你倒是义愤填膺的样子。现在连个解决问题的方法都拿不出来，楚玉，你现在回到刘宋，那魏宋联姻怎么办呢？你以前的理智都跑到哪里去了？陛下，臣有话要说。你又想干什么？大魏只能有一个摄政王妃，摄政王也只能爱一个女人。我与摄政王有约在先，占了先机。刘宋公主与摄政王行过大礼，占了名分，我俩都不算有错。就算要争，也得堂堂正正。霍将军，你的意思是？我想与刘宋公主公平比试，若我输了，立刻退出竞争，绝无二话；若是他输了呢？那我就立刻离开大魏，离开容芷。你们两个说的是什么话呀？摄政王是玩偶吗？被你们争过来争过去的，你们这样太不像话了啊！简直就是胡闹！太后娘娘，我听说大魏有赛马会，赢了的人可以向心爱的姑娘表白。是吗？不错，既然男人可以这样干，女人为什么不可以？难道要我跟摄政王妃暗地里勾心斗角，才符合女人间的竞争方式吗？对不起，我不屑那种事。要抢，就明刀明枪的来吧。这不仅仅是为了容止，更是为了尊严。不行不行，这样根本就不合规矩。陛下，你瞧，我被他们两个都要气坏了。他们这样子，简直就是胡闹。朕倒觉得挺有意思。陛下，公平竞争总比暗地里使绊子强。朕也想看看你们俩到底谁能胜利。谢陛下成全，谢陛下。既然你们都答应了，那就由朕来做这个裁判，三场定输赢。机长没事，绝不反悔